Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Su teresi, yani latince adıyla Nasturtium officinale, sulak alanlarda ve dere boylarında yetişen beyaz çiçekli bir bitkidir. Turpgiller yani Brassica sev familyasının bir üyesi olan su teresi, bahçe teresi, brokoli, karnabahar ve roka ile de akrabadır. Su teresi Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya'da yetişiyor. Bahar aylarında çiçekleniyor ve Ekim'e kadar çiçekleri üzerinde kalıyor. Su teresi ilk olarak 16. yüzyılda Almanya'da kültüre alınarak yetiştirilmeye başlanmıştır. Bitkinin üretim ve tüketimi 19. yüzyıla dek yaygınlaşmamıştır. İrlanda folkloründe akıl hastalığını tedavi amacıyla da kullanılmış olan bitkiden İngilizler ise bir tür limon ve şekerli çay yaparlarmış. Antik Roma'da ise su teresi yağ ve sirkelere acımsı bir tat katmak için eklenirmiş. Büyük Pers kralı Serhas'ın da askerlerine güçlü ve dayanıklı olmaları için su teresi yedirdiği biliniyor. Su teresi bahçelerde süs havuzu bitkisi olarak da kullanılabilir. 5 santim derinlikteki su bitkinin gelişimi için idealdir ve bitki oldukça da hızlı büyür. Su teresini ev ortamında da su devir daimi yapabilen bir akvaryum içinde yetiştirebilmek mümkündür. Su teresi içerdiği A ve C vitaminleri demir gibi mineraller açısından oldukça zengin olduğundan acımsı yaprakları ve tohumları yenebilir. Yaprakları genellikle salata formunda tüketilebilirken tohumlarından ise ezilerek bir tür hardal yapılabilir. Merak edenler ve acı sevenler bu farklı hardal yapımı tarifini araştırabilirler. Yaza girmeden detoks yapmak isteyenlere su teresini özellikle ilkbaharda tüketmeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca bitkinin güçlü bir antioksidan olup kanseri önlediğine ilişkin iddialar ve bilimsel araştırmalar da var. Fakat doğal ortamdan toplandıysa tüketilmeden önce karaciğere zarar verebilecek parazitlere karşı iyice dezenfekte edilmesi gerekiyor. Bitkinin yaprakları çiğ tüketilmek yerine pişirildiğinde ise herhangi bir risk söz konusu olmuyor. İzlediğiniz için teşekkürler.